，小奇迹从在外漂泊畏畏缩缩，到回家活泼开朗的转变，对他用心照顾的王奶爸绝对功不可没。俗话说，孩子静悄悄，必定在作妖。奶爸这天出门，小奇迹不是在外场疯狂滑草，就是对院子里的小树苗下手。就连爬个树也不好好爬。要知道，小奇迹从前没得到什么爱，以至于这小子养成内向社恐的性格，不像福宝那般虽然旅居韩国，却被两位饲养员爷爷宠溺着长大。出外场第一天就开心营业，露着肚皮饲养八叉睡觉也不在乎。相反，小奇迹一开始十分胆怯，睡个觉也要去小角落，甚至还一言不合就开始疯狂暴走。如今他能这么活泼开朗，实属不易。是王奶爸的爱让孩子有了安全感。当小奇迹在外场睡午觉时，奶爸会拿来大竹笋，亲自喂到嘴边，还在不远处默默陪孩子休息。即便是看向好大的睡颜，他的脸上也永远洋溢着发自内心的笑容。自从小奇迹正式出外场营业后，三天两头就有不良游客捣乱，随意投喂水果，乱扔酸奶和塑料垃圾，甚至还有黑粉故意对着外场吐痰。这种事情比比皆是，每次都是奶爸护着孩子，不仅拿着工具亲自去外场消杀，还将仔仔叫回内舍休息。即便游客一再请求，他依旧态度坚决。小奇迹还出来过？不出来了。王奶爸从来没将小奇迹当成动物，总是像对待自家小孩那般，摔个竹子也要陪对方唠嗑，还经常在内舍对着好大人喃喃细语，啰嗦的同时，喂损的动作也没停下来。脾气好的小奇迹还经常被不速之客欺负。就连窝窝头都快被麻雀吃光了，而王奶爸身为仔仔的守护神，会第一时间去外场给宝贝儿子做主。我吃没了，我知道了，所以说我出来了，急死我了。他收拾好案发现场，赶走小鸟后，还不忘来到门口递给宝贝笋笋。一人一熊对视这一眼，给受惊吓的小奇迹满满的安全感。老王的宠爱，小奇迹也看在眼里，他何尝不依赖奶爸呢？几分钟看不见就要扭着头找对方。当王奶爸在外场干活的时候，仔仔的视线也一直追随着。这痴痴的小表情一看就是满满的爱意。只要奶爸去隔壁照顾其他熊猫，这小子总会吃醋生闷气，不是疯狂拆家导弹吸引对方的注意，就是闷闷不乐的装委屈。足以可见奶爸在他心中有多重要。遇到王奶爸一定是小奇迹最大的幸运，是他将仔仔宠成了无忧无虑的毛孩子。看到香港网友想把福宝花花小奇迹挑走，四川网友再也坐不住了。在香港回归27周年的大好日子，咱们直接给孩子送上一对大熊猫。我坐喺呢度，宣布一项好消息：香港呢个大家庭，好快就迎来两位新成员，一对大熊猫。只见行政长官超哥的嘴都笑裂了，香港网友更是开心到选起熊猫来。有人表示希望福宝来香港，这福猪猪刚回国没多久，四川人还没稀罕够呢，怎么可能忍痛割爱？而香港网友听到这话，只能妥协。没想到退一步却是要花花，这把四川网友都给气笑了，开口就要我们花局长有没有王法了。众所周知，花花上任局长后待遇好得很，室外大型玩具多到数不过来。一到夏天更是喜提空调办公室，局长只需要边吃笋笋边美美营业就行。而香港网友看到花花的神仙日子也不敢打扰，便打起神树屏男神小奇迹的算盘，实在不行就要小奇迹吧。这话让小奇迹本熊听了都得伤心，内心 O S 我堂堂归国顶流成了凑合凑合。更过分的是，他们还在评论区点菜，花花萌兰萌二胖大海飞云我全要。不得不说，香港网友是懂得选熊猫的，哪个火就挑哪个，难怪网友都看不下去了，直接放出峨眉山的妈喽收拾对方。事实上，无论咱妈送哪只熊猫，孩子们都能得到很好的照顾和宠爱，毕竟久居在香港的乐乐和莹莹就是最好的证明。俩熊在香港回归十周年，离开老家。不仅在新家受尽万千宠爱，动物园还专门开通两小只的社交账号。他们甚至还在寸土寸金的香港，拥有一整套豪华别墅和各种水池瀑布，照顾他们的饲养员也很有爱心。泡面头奶爸一言不合就给小家伙按摩，还在端午节当天亲手包粽子。明明莹莹正抱着竹笋大快朵颐，他却非要往宝贝闺女手里塞一根。难怪都说有一种恶事奶爸觉得你。或许是看到北方熊猫雪地玩耍的视频，宠孩子的泡面头奶爸也要安排上，直接连续两周为孩子们人工下雪，让乐乐莹莹也体会到白雪皑的乐趣。而香港对国内的熊猫也很关心，他们成立保育基金，鼓励市民纷纷捐款，所得的资金全用于基地重建。难怪神树屏会对香港民众免费开放，可以说咱妈和香港永远是双向奔赴的一家人。相信无论哪对熊孩子来香港都会幸福。看到大熊猫喜乐暴打冯奶爸，才明白老冯当初说的都是真的。从科学的角度讲，大熊猫没有那么善良。最近假孕期间的喜乐没什么食欲，小冯只好卑微的举着嫩竹子哄闺女吃饭。原本还是父慈女孝的名场面，谁料冯奶爸拿出一块小苹果投喂时，暴脾气的二姑奶奶上来就是一记熊掌，而老冯只是无奈一笑，继续哄孩子。毕竟喜乐的暴脾气可是他惯出来的。八里台二姑奶奶从小就很爱拿捏奶爸，其他小熊猫不是按时上下班，就是下了班都舍不得离开粉丝。可喜乐非要拿着工具哐哐砸门，制造噪音。啊，小时候可淘了，三四岁那阵饿了怎么办呢？我就坐在
。不过奶爸最卑微的时候绝对是收猫，一到下雨天他就苦口婆心劝闺女回家，哪曾想喜乐化身缩头乌龟，连头都不抬，更别提乖乖下班了。你还是在旁边吗？小冯好不容易轰动姑奶奶起身，可对方突然拐弯，主打的就是一个叛逆。奶爸让他往东，这小妞绝对要往西。姑奶奶没一会就和奶爸渐行渐远了。哎，往这边走。真好。这小妞为了把小冯挂网上，什么都做得出来。奶爸都忍不了酷暑天气，喝了好几瓶藿香正气水才打来收猫。可他穿着一身熊皮大衣，也自愿在外场加班。只可惜冯奶爸嘴皮子都磨破了。喜乐还是不为所动，坚持卖惨。不走回去吧，行吧，我已经受不了了，我都快死在这儿了。这天，喜乐整在木架上玩耍，奶爸看到孩子踉踉跄跄的样子，便好意提醒。没想到，拥有一身反骨的喜乐，非但不听劝，还要拍木架让奶爸闭嘴。在哪儿？而父女俩一战成名的名场面，还得是冯奶爸从医院赶回动物园收猫。这小妞明明平日里和小冯对着叫，如今往木架上一坐，赖着不走，非要奶爸来喊自己回家，老爷都不管用。只是因为小冯没给自己请假就离开，奶爸无奈之下只能妥协加班，一气之下直接翻过栏杆。这架势不知道的还以为切磋武艺呢，万万没想到的是，奶爸只是啰嗦两句，喜乐就心满意足的回家了。感情八里台二姑奶奶是诚心整奶爸，这下终于理解奶爸为什么说大熊猫不善良了。原来脾气火爆的喜乐就是最好的例子。一百一十天的小乌拉居然学会自己站立。近日官媒又上传了一张滚滚的美照，图片中小公主背对着镜头学会站立，估计没多久小乌拉就能向我们展示走路。而俄罗斯人对她的喜爱已经一发不可收拾，小乌拉一出生就受到广泛关注，就连莫斯科动物园的官方头像也要硬生生加上了小家伙的手绘画。要知道以前的头像可是动物园明星提莫莎，他们甚至还为小乌拉争名头票。目前已经有26万人次的俄罗斯人参与，不过最近也到了他争名的冲刺阶段。如今只剩下仅仅两天的投票时间，遥遥领先名字依旧是史卡丘莎，这牌面简直比明星还要好上千万倍。还有照顾小乌拉的奶爸奶妈们，更是对这个可爱的糯米团子极为痴迷。奶爸在抱小家伙时深陷于盛世美颜，无法自拔的他走路也要盯着看，甚至像抱着珍贵瓷器般小心翼翼的拖着，生怕因为太过入迷摔到小乌拉。然而他蓬松圆润的大脑和格外显眼。不知道的还以为开了大头特效，只见小乌拉攥紧拳头，自信熟练地对着镜头打起招呼。此时的她可爱中又带着一丝勇猛，丁丁也很喜欢龙岩系的仔仔，她还忍不住逗小宝贝玩，用一只熊掌捂住对方的眼睛，还十分宠溺地和孩子贴贴。小乌拉如何挣扎也逃不过妈妈的魔爪，这一幕不禁让网友想到前段时间，当时丁丁正抱着仔仔排便，却不料调皮的小乌拉搞起突然袭击，竟然用小脚丫捂住老妈的眼睛。小家伙正是对外界事物好奇的年纪。什么东西都对他有着天然吸引力，就连妈妈的食物小乌拉也要试图尝试，结果把竹子上弄的全都是口水。作为战斗民族养大的小熊，他与生俱来就拥有勇猛的性格，即使刚过百天也能吓唬奶爸。这天到了小乌拉的体检时间，奶爸刚想上手摸它，小家伙就对着众人奶凶奶凶地狗叫。摄影师听到响亮的叫声后，都吓得连摄像机也拿不稳了。还记得小家伙才42天的时候，就用粗犷雄厚的嗓音惊呆奶爸奶妈，难以想象这是小熊发出的声音。不知道的还以为是哪位中年大叔。虽然小乌拉连牙都没长齐，但这绝对不妨碍他欺负奶妈。只见他眼神狠辣，一口咬住对方的手指，简直就是活脱脱的女汉子一枚。不愧是拥有丁丁如一双野血桶的小熊。估计小乌拉在基因的双重加持之下，长大后绝对能成为战斗力超强的史铁帅。黄脸奶爸竟然用雪球攻击萌二，活该他被二小子轻松拿捏。只见他捧着满满一坨的雪，还悄摸回到门口对二小子发起攻击。和奶爸心有灵犀的萌二，像是预测到自己即将招来横祸，还小心翼翼地来到门口确认一下。不过这小子有点谨慎，但不多。下一秒，黄莲犹如鬼片出场般冒出，随意丢个雪球，刚好砸到萌二后背上，气得二宝在内心燃烧起熊熊烈火。相比稳重成熟的徐老爷，黄莲堪比熊猫中的灵岩，他总是爱花式整活逗二小子，不过每次都毫无意外被对方白眼。或许是为丰富萌二的玩雪游戏，黄莲还特意为他准备了一套玩具。鬼鬼祟祟的他趁二小子不备，立马去盆里偷了把雪压成奇奇怪怪的形状。难道这是传说中的迷你版雪人吗？二小子本来就羡慕萌宝萌玉的雪人，结果奶爸还要拿复刻版忽悠自己，直接气得他低头不语。而调皮的黄莲竟然还用雪球砸萌二火上浇油。对于二宝来说，奶爸就是一生的宿敌，他不仅要忍受对方反雪。就连自己做点私密事儿也要被偷窥。这天，萌二在外场宠幸庄飞，正当他准备一展雄风之时，却感觉到后背一阵发凉，实际上是黄莲在门口呲着大牙看热闹。二小子扭头一看，顿时感觉羞羞，第一次在熊脸上看到如此尴尬无措的表情。黄莲无意间看到京中二太子的私事，只能说他被二宝甩脸不是没有原因的，怪不得萌二联合着整个北洞欺负奶爸。
。当黄连奶爸突然靠近，想要梳毛时，萌儿一个踉跄，恨不得一棍子杵过去。但是对于徐老爷的到来，他却热烈欢迎，不仅没有抗拒对方给自己涂药，甚至被弹脑瓜也是极为乐意。二小子属实是将看人下菜碟发挥到了极致，奶爸给他上药都恨不得研读《孙子兵法》。这位小熊精当仁不让，概不配合，即便拿出零食饮用，萌儿也会翻脸不认人，立马走熊。看似是一熊一人斗智斗勇。不过实际上是他们感情深厚的体现。奶爸之所以坚持上药，目的就是治好二小子的螨虫瘾。要知道，萌二也是调皮捣蛋的性质，一到下雪天更是放飞自我，院子里满满都是他乱扔的玩具。黄连奶爸不惜承受滑倒的风险，也要小心翼翼的去墙边捡玩具。二小子当然也能明白奶爸的好，于是他会在对方拍照时，激动的趴在墙上找黄连。没想到互相拿捏的萌二和黄连，竟然也有相亲相爱的时候。好消息！央视将开通福宝专属频道。据悉，明年春晚福宝回国后，央视频会专门记录他的成长。估计这下姨们又得紧盯着云监控，生怕错过福公主的每一个细节。并且官方还和爱宝乐园合作，共同开发大熊猫主题的文创产品，以后国内也能看到福猪猪周边。这牌面放眼整个熊猫圈都是头一粉，足以看出国家对福宝有多重视。如今距离小公主回家的日子越来越近，然而福宝回国后去往何处，官方至今也没有给出答案。他的老妈爱宝出生于避风峡基地，如果按熊猫的归属地来说，福宝去往妈妈老家的概率是极大的。相信来到避风峡的福猪猪，一定能。像香香那般有个超大的山头，还有吃不完的新鲜竹笋和窝窝头。不过他也很有可能去北京的新基地，中心计划着引进五十只大熊猫。况且基地一开始还用福宝的照片宣传。虽然官方现在还没有给出确切答案，但是相信有祖国的保护，福猪猪无论去哪都会拥有幸福熊生。姨姨们甚至还为他物色起来男朋友，只因曾经那个屁颠屁颠的小女孩。如今已经步入少女时代，可以谈恋爱。福宝最近的变化极为明显，曾经的干饭公主竟然开始食欲减少，也变得不爱睡觉，运动量增多。实际上，这是小公主发育的前兆。아주성장기정상적인지금상태를가고있습니다왜냐면아이바오도2016년에와서2017년에네살이되는애많은활동을보이고잠을안자고먹이를잘먹지않고이런행동들이있었어요이거는이제성장기가되면서번식기행동으로연결이되는상태입니다그래서此时的江爷爷竟然满脸笑意，这是在期待日后能看到曾外孙吗？福宝在不知不觉中已经长大了。如今的他已经进入了新的熊生阶段，对于福公主的成长，姨们既开心又伤感，因为总有一种公主被其他小熊拱的感觉。宋爷爷最近也是莫名的伤感，也许他也在感慨大孙女的长大吧。福宝回国后即将开始谈婚论嫁，说不定能像妈妈一样谈一场轰轰烈烈的韩剧恋爱。至于当妈妈，还应该再过上几年。不过一想到福宝的带娃生活就好笑，他作为熊猫圈有名的废头子，可是能把优雅的爱女士逼疯的小熊，不知道福猪猪未来的孩子。会不会学着妈妈的样子调皮捣蛋？到那时一定有很多搞笑名场面，我们期待着那一天的到来，更希望能福宝能够雄生顺遂。